đến với chương trình Yêu là chọn Let Kim Mi. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng trên khung giờ rất quen thuộc 20h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị hãy nhớ luôn luôn đón xem nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được gỡ hai vị khách mời đó chính là Yumi và Ngọc Trai. Chào em, em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Dạ, em tên Trâm, hiện tại thì em đang làm việc ở trên Sài Gòn và công việc của em là bên Telecell ạ Chào em Dạ, em chào anh Tùng Dạ, em tên là Vi nha anh Tùng Dạ, Thúy Vi Em chào anh, em tên là Trâm Anh, em 28 tuổi, hiện em đang là kế toán à, Trâm Anh có nghĩ đến một cái mối quan hệ lâu dài Đương nhiên là em muốn một cái mối quan hệ lâu dài Anh nghĩ là anh với em sẽ giữ cái 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 mối quan hệ bạn bè với nhau à, Và mình sẽ có một cái tình bạn đẹp hơn Dạ Ở tuần trước thì chúng ta phải nói lời tạm biệt với bạn Ngọc Trâm với khá nhiều bất lợi và cũng như là nhiều điểm chưa được tương đồng cùng với Thanh Tùng Chờ đón xem với hai ứng cử viên còn lại thì theo Yumi dự đoán của em cô nàng nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng Em vẫn có một cái cảm giác rất là tốt với bạn áo trắng Tại vì thứ nhất là bạn ấy... Thì hôm nay cũng mặc áo trắng nè Trâm Anh, Trâm Anh Bạn Trâm Anh Thường thì kế toán á, người ta sẽ hơi dính dáng tới nhiều con số Và đôi khi cái dạ cái công việc đó nó hơi bị chán một tí xíu Tại vì số không à Nhưng mà đối với bạn ấy thì em thấy được một cái năng lượng rất là khác Bạn ấy có vẻ như là rất là tập trung vào nhân vật chính Bạn ấy hỏi những cái mà nó xoay quanh cái cái cái, cái anh chàng này Để tìm hiểu thật sự Và em có cảm giác rất là tốt Em nghĩ là bạn ấy À còn uh, trai, trai suy nghĩ của em là cũng tương đồng với lại Yumi. Dạ, Tại vì bây giờ nói thẳng là một điều thôi là cái bạn áo trắng <cười> tuần trước á, là đẹp nhất trong cả ba bạn, giờ nói thẳng luôn á, là đẹp nhất. Dạ. Cho nên là nhìn vào là sẽ chọn cái bảo trắng đầu Nhưng tiên. Nhưng mà chị tường thì lại thấy là Thúy Vi ok hơn. Thì đó thì là mỗi người mỗi tính mỗi thôi. Tại vì chị là phụ nữ thì chị sẽ suy nghĩ khác ừ, nhưng còn mà em chị... là đàn ông em sẽ suy nghĩ khác thế nhưng đâu? mà chị tường cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc tiên Vậy đoán những xem, điều này rồi xem được có, có, có thay đổi có chuyện biến tâm lý không dạ. nhưng mà nếu như nhìn vào cái khách quan bên ngoài chưa có tìm hiểu gì nhiều ừ. là nghe nó sơ sơ tự giới thiệu thì ai nói không được vấn đề ừ. khi tiếp xúc người ta thể hiện như thế nào thì với cảm riêng của cái, cái tường thì nếu là anh này thì tường sẽ chọn cô thúy vi ừ. còn hai đứa thì chưa chưa biết được kết quả cuối cùng nên hồi hộp quá <cười> xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Bây giờ thì trong không gian lãng mạn của Garden Mall, thì anh với lại hai bạn sẽ có những cái hoạt động ngoại khóa để mình có cái thời gian mình gần nhau hơn, mình sẽ có những cái khoảnh khắc trải nghiệm tìm được cho mình một người phù hợp nhất nên anh hy vọng là chúng ta cứ thoải mái với nhau đi mình cứ xem nhau như là bạn và lúc đó thì cái quyết định của mình á dù nó như thế nào á mình cũng vẫn thấy vui dạ đó. em hy vọng chúng ta sẽ có được một buổi vui vẻ với nhau cùng ba người bây giờ anh sẽ có những cái câu hỏi cho các bạn những câu hỏi đơn giản thôi nhưng mà để xem thử bạn nào À, có thể phán đoán được những cái sở thích của anh à, à. Đúng. Câu hỏi đầu tiên trong trò chơi hiểu ý Thì uh, anh muốn hỏi hai bạn là món ăn nào Trong hai đáp án sau Là món ăn anh yêu thích nhất Một, cà ri Hai, bún hải sản Mời hai bạn đưa ra đáp án của mình Sáng. mời hai bạn bước lên một bước anh đó thì anh rất thích ăn bún hải sản và cái món sở trường của anh đó là những món liên quan đến hải sản với lại món cà ri thì do cái bụng của anh nó không tốt nên anh cũng hạn chế ăn món đó lắm do nó có nước cốt dừa nó khó tiêu chúc mừng hai bạn câu hỏi thứ hai trong ba màu sau đây màu nào anh sẽ thích nhất một Màu đỏ Hai Màu xanh lá Ba Màu xanh biển Đưa hả chị? Về đáp án câu này Màu đỏ là lựa chọn đúng Tại vì anh thì anh mạng hỏa 
Ừ. Với lại anh á, mỗi khi mà tiếp xúc với màu đỏ, anh cảm thấy là nó có cái sự ấm áp, nó có cái sự nhiệt huyết trong đó. Nên anh 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 thích màu đỏ. À, em anh bước mời cho anh bước ra. một bước. Rồi, qua câu thứ ba trong trò chơi hiểu ý, thì anh hy vọng là câu này bạn Vi sẽ cố lên. Thể loại phim yêu thích nhất của anh là gì? Một, phim tình cảm Hai, phim hoạt hình Ba, phim hành động Chúc mừng hai bạn Câu trả lời chính xác của anh là phim hành động <cười> Anh thì anh rất thích những bộ phim hành động Nhất là những bộ phim mà có diễn viên Thành Long Rồi như phim Mỹ thì À, có anh Tâm Rui Thì đó là những thần tượng của anh Tham gia trò chơi với anh Tùng và chị chị Trâm Anh Thì mình có cảm giác như là Anh Tùng và chị Trâm Anh á Sự thấu hiểu với nhau hình như nhiều hơn mình Xe thì những câu trả lời của mình là những câu mà Xuyên trong suy nghĩ của mình luôn là Rất thích ăn bún hải sản và mình thích màu đỏ thì mình không ngờ anh Tùng cũng có cái trùng sở hết với mình Bây giờ á, người chiến thắng á, sẽ có một cái món quà nhỏ oh. của anh <cười> à, Thì Trâm Anh nhắm mắt lại đi Anh tặng quà nha Thì à... Cái nụ hôn đầu tiên của anh Tùng dành cho chị Trâm Anh á là mình giống như có cái gì đó xa xa quá khó tả lắm giờ được à, anh tùng à, thưởng cho một nụ hôn trên má thì lúc đó là mình rất là bất ngờ không ngờ là anh ấy lại hôn mình anh thấy cũng ngại lắm <cười> nhưng mà thấy cũng thích thích và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi thứ hai thì à, anh hy vọng rằng trong trò chơi thứ hai này thì à, vi sẽ cố gắng không? Dạ, cố để mà mình chiến thắng và bây giờ là trò chơi thứ hai tam sao thất bản thì ở đây anh sẽ là người diễn tả những câu nói ngôn tình và anh đó anh sẽ biểu hiện bằng ngôn ngữ hành vi cơ thể khẩu hình ok em sẽ cố gắng rồi chúc hai bạn may mắn mời các bạn đeo tai nghe vào rồi câu hỏi thứ nhất mơ Không thể 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ngủ Ngủ cả ngày không thể không nghĩ về em Em bỏ chữ ngủ rồi anh Cả ngày không thể không nghĩ về em Ồ ừ, nãy ngủ ngày, nghe cũng ngủ ngày Còn em là không trốn chạy Không hả? trốn chạy khi anh có em còn hai Không trốn là... chạy khi anh có em Dạ, đúng không anh? À, thực ra thì uh, câu này á nó rất là khó diễn tả Cái câu nguyên bản của nó là Cô đơn không tồn tại Lúc nãy em nói đúng rồi đó nhưng mà anh nghĩ á, là Em hiểu ý anh Em nói là không tồn tại Nhưng mà đến khi á, mà em dở ra thì anh mới biết là không trốn chạy Câu nguyên văn của mình là cô đơn không tồn tại khi anh có em Ờ Sự là rất khó đối với em vì em không đọc về ngôn tình Em không hề biết ngôn tình Mấy từ, mấy từ, mấy từ nói trước mấy từ Chính từ nữa Ok Cảm ơn Cao xanh Ông trời Cảm ơn trời. Đó, ông trời Ông trời Rồi. Cảm ơn ông trời Cảm ơn ông trời đã Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em Đúng Em hy vọng lần này em sẽ đúng <cười> đúng Đúng rồi hả? Đúng Câu trả lời của hai bạn về cơ bản thì đúng Nhưng mà nó chỉ uh, 
có sai cái cách gọi thôi à, nó chỉ sai đó là từ thượng đế mình thay bằng từ ông trời là nó sẽ chính xác hoàn toàn à. À, nhưng mà anh cũng mừng á là hai bạn có cùng một cái suy nghĩ giống như nhau câu thứ ba câu này mấy từ tám từ đôi mắt ở đây thì bạn bạn Vi bạn Vi thì bạn hiểu rất là thực tế tức là đôi mắt anh nhưng mà bạn trong anh thì bạn diễn tả được cái ý nghĩa của của cái cái câu mà anh thể hiện ở đây thì cái câu nguyên bản của mình đó nhắm mắt lại anh thấy hình bóng em ở đây là mặt trời ở đây là anh thì chiếu xuống đất là cái bóng của anh đó À. À, sau trò chơi thứ hai qua ba câu hỏi thì à, anh xin chúc mừng bạn Vi đã trả lời đúng được một câu <cười> và bạn Trâm Anh trả lời đúng được hai câu à, thì à, chung cuộc là bạn Trâm Anh à, thắng ở vòng hai này qua vòng thứ hai tam sát bản thì mình cảm thấy anh ấy thật là dễ thương khi miêu tả những cái uh, câu ngôn tình ấy tam sát bản cái trò đó mình thích nhất luôn á thì cái cách anh, anh Tùng diễn tả rồi này kia làm cho hai mình nói tại vì mình không có hiểu về ba cái câu ngôn tình nên á mình nghĩ sâu mình nói vậy thôi à lúc đó đó là mình thấy cái sự cố gắng của bạn vi rất là nhiều nhưng mà nếu mà nói mà để hiểu những cái cái gì mà mình diễn tả thì bạn trâm anh á là bạn nắm bắt nhanh hơn dòng hai này như dòng một á thì cũng có món quà cho người chiến thắng dòng hai này anh muốn là bạn trâm anh nhắm mắt lại anh sẽ tặng cho em một món quà khác quà wow. <cười> anh em nha thấy là ôm mình lúc đó mình cảm thấy giống như là có cái gì đấy nhưng mà mình chưa định hình được đấy là gì rồi cảm ơn anh xong hết lại và để khích lại tinh thần đó thì anh xin phép được ôm bạn vi một cái dạ. để động viên bạn trong cái trò chơi tiếp theo nha dạ. Đến vòng 2 á, thì mình có xin phép ôm bạn Trâm Anh với lại bạn Vi Cái cảm xúc mà mang tới cho mình á, là thật sự chỉ là cái sự khích lại Cái sự khích lại mà mình muốn truyền đạt đến hai bạn Và khi mà ôm bạn Trâm Anh thì mình mình cảm thấy là nó nó thân thiện hơn khi mà mình ôm bạn Vi Thì cái thử thách này nó hơi khó là mình sẽ có ở đây tổng cộng là 6 cái bánh ống Dạ à, Mỗi bạn sẽ ăn hết ba cái bánh ống Cùng với anh đó, Thì khi mà bạn nào á, tham gia thử thách với anh thì bạn còn lại sẽ bấm giờ Sau khi mà kết thúc thì xem là bạn nào sẽ có cái thời gian ăn nhanh nhất Để thử cái sự phối hợp ăn ý giữa anh với lại các bạn Rồi Em sẽ bấm giờ chứ Bây giờ em Anh hy vọng là vòng này em sẽ chiến thắng rồi chuẩn bị bấm giờ nha em Ok Anh đếm em... tới 3 nha Ok 1, 2, 3 Mình có cái cảm xúc giống như là anh Tùng có cái gì đó giống như là muốn cố gắng với mình á Tại vì hai vòng rồi á là mình thua Okay. <cười> anh xem thử em một phút 38 giây rồi anh chụp màn hình lại nha rồi bây giờ đến lượt em bấm giờ nha rồi chuẩn bị nha em anh đếm tới ba em bấm giờ giúp anh nha dạ. một hai ba
qua trò chơi thứ ba thì đó là cái trò mình ấn tượng nhất về anh ấy vì thực sự là ăn ba cái bánh rất là khó khăn đối với anh ấy nhưng mà anh ấy cũng đã hoàn thành chung với mình rồi bây giờ anh sẽ kiểm tra bạn vi à, đầu tiên là một phút 38 giây còn à, bạn trăm anh là một phút 24 giây Đạ. người chiến thắng là bạn trăm anh thì à, bạn trăm anh có quyền đưa ra cho anh một đề nghị và anh sẽ cố gắng làm theo cái đề nghị của em Em muốn cảm nhận tình cảm của mình xem như thế nào hay em muốn ôm anh một cái từ đằng sau Được anh Bây giờ anh quay lại Có cần nhắm mắt không em? Dạ không cần đâu anh Thì lúc đó đó là thực sự cái cái cảm giác nó bồi hồi lắm Cái cái cảm giác nó rất là thích Chà 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 Cái tráng cân tình yêu đang nghiêng hẳn về cho Trầm Anh Đúng rồi Và bạn uh, Thúy Vi thì đang có nhiều bất lợi quá mà nhìn thấy thương thương sao Nhiều lúc bị tuổi thơ á Thấy bên kia sao mà thấy Không cũng thấy có cũng cái... có nết được cái ôm mà Ôm ừ. cuối đó nó, nó xả dao thôi chị ơi nhưng mà bây giờ thấy rõ ràng là anh Tùng anh có nghiêng hẳn về trong anh rồi chơi Đấy hai chưa? game đều đúng hết hai bạn thì giờ chắc là vẫn giữ cảm xúc của mình là đúng thôi chứ đâu có gì nữa đâu dạ nói đúng không? là dạ cũng có cái gì đó rất là có duyên với nhau đó theo Ê. như trai nói ban đầu có số cụ thể hiện tại bây giờ à, vòng đấu đã nghiêng cắn cân về phía trong anh đúng không quý vị ba dạ. mươi chưa phải là tết rồi vậy thì xem tiếp đi hôm nay đến với chương trình đó thì anh cũng có một cái điều bất ngờ anh muốn giới thiệu với trâm anh và với vi dạ thì hôm nay khi mà anh tham gia chương trình đó thì dạ. có dẫn theo chị hai của mình hả hả <cười> em bất ngờ lắm hả dạ vâng em không em không em rất bất ngờ lúc đầu á thì khi mà tham gia chương trình đó thì anh cũng nghĩ là mình sẽ đi một mình ừ. nhưng mà khi tại lần đầu tiên lên tv á nên anh run lắm à, đây em là chị hai của anh em chào chị chị là chị hai của tùng dạ Hồi sáng giờ các em có các hoạt động với Tùng có thấy vui không? Dạ, <cười> em thấy cũng rất là vui dạ. Em rất vui là được gặp chị ngày hôm nay Chị cũng vậy à, Cảm xúc của mình đó, khi mà anh Tùng giới thiệu chị hai của anh Tùng Lúc đầu bình thường nha Sau tự nhiên cái tim đập đập giống như là gặp Gặp cái người lớn của gia đình bạn trai hồi đó vậy đó Trong anh nhà em đông anh chị em không? Em có hai người anh ạ à. Em là con Út Út hả? À. Dạ Út dạ. dạ. Ở nhà em có hay làm việc nhà không? Ờ, thật sự là công việc của em cũng kiếm nhiều thời gian Em đi từ sáng đến luôn tối em mới về tới nhà Thì cuối tuần thì em dành thời gian cho gia đình dạ. Lúc mà chị gái anh Tùng xuất hiện thì mình thật sự rất là bất ngờ Mình không ngờ là anh Tùng lại chị anh Tùng lại đi theo anh Tùng và quan sát Vậy thì mình không biết là chị anh có suy nghĩ gì Nhưng mà mình hy vọng là chị sẽ có những suy nghĩ tốt về mình Còn em Ừ, dạ nhà em có ba anh em em còn một người anh với một đứa em nhỏ đó chị có hai em lấy vợ cũng hơi sớm đó vậy bởi vì nói chung là công việc nhà thì chị làm em phụ thôi dạ. chứ em ừ. nói chung là mình biết là tốt rồi dạ, biết mình chứ. có thể là mình không không có nhiều thời gian để mình làm nhưng mà mình phải biết ví dụ như mình có người giúp việc hay là có người phụ ừ. thì mình cũng biết công việc để mình mình hướng dẫn người ta dạ, chị đó. nghĩ những cái kỹ năng đó thì cứ trao dồi từ từ không sao hết dạ theo các em thì các em quan niệm như thế nào về cái việc mà làm dâu Ví dụ như lập gia đình thì các em có thích làm dâu, có thích được ở trong cái gia đình mà đông nhiều thế hệ không ạ? Thật sự thì theo quan điểm của em thì em thích ở riêng hơn là làm dâu à. Thì giống như là lâu ngày gặp nhau thì cái tình cảm nó dạt dào hơn là lúc nào cũng gặp mặt đó chị Em cảm nhận là gặp mặt nhiều thì sợ cái sinh hoạt hàng ngày của mình sẽ gây ra mâu thuẫn mà mình không muốn ở xa mỗi chân ở gần mỗi miệng hứa <cười> dạ đúng rồi đó. mình có thể ở gần để cha mẹ nhưng mà vẫn có nhà riêng rồi mình hay qua lại hai gia đình thì em nghĩ như vậy là tốt hơn dạ yeah, còn theo em á là chuyện làm dâu hay không là không quan trọng yeah. chủ yếu là cái cách cư xử cư xử giữa bên chồng với lại con dâu nếu mà hòa hợp á thì ở chung thì nó hay còn ví dụ như là có cái sự gì đó ví dụ như xuất phát phát từ gia đình chồng nha thì hai chồng có thể ra riêng còn trường hợp mà từ con dâu thì chồng chồng nên ấy lại nói chung là tùy tình hình do tùy thế chị thì làm dâu hay không á ở chung với đại gia đình hay không á thì cũng không quan trọng lắm quan trọng là các em thường thường là mấy em lập gia đình rồi thì biết quan tâm xem xem bố mẹ bên 
bên bên chồng giống như là bố mẹ của mình nói chung là biết quan tâm chia sẻ thì chị nghĩ điều đó là rất là tốt dạ yeah. em cảm ơn chị rất nhiều ừ. về cái sự chia sẻ của chị ừ. đúng rồi các em yeah. lúc mà gặp chị của anh tùng thì em cảm nhận chị ấy là một người dễ gần và em cảm thấy mến từ cái nhìn đầu tiên đối với chị ấy hy vọng mà mối quan hệ này sẽ diễn ra tốt đẹp mà khi nói chuyện tiếp xúc với chị á khi chị chia sẻ về việc làm dâu này kia thì mình thấy như chị gần gũi gần gũi như chị hai là chị dâu của mình vậy á sau khi mà tiếp xúc với hai bạn nữ á thì chị hai thấy sao chị chị thì chị thấy về ngoại hình thì hai bạn bạn nào cũng dễ thương mà tính cách thì cũng nói chung là cũng bộc lộ khá rõ bạn thứ nhất á là bạn bạn trăm anh á thì bạn nói rõ cái quan điểm của mình là không thích ở chung với đại gia đình lắm cá nhưng tính. mà à, cá tính nhưng mà chị nghĩ cái cái quan niệm đó cũng không có gì sai hết á yeah. với lại gia đình mình thì cũng không có quan trọng là có làm dâu hay không còn bạn thứ hai thì có vẻ dễ hơn về cái cái vấn đề đó nhưng mà chị thấy bạn thứ hai thì hơi rụt rè hơn đúng không em có thấy vậy yeah. không rồi em sẽ cân nhắc cái quyết định của em Dạ, em cảm ơn chị hai ừ, Không có chi Chào em Dạ, chào anh Cái cảm giác của em hiện tại như thế nào? À, em có chút xíu rồi đó là à, rung động nhẹ Rung động nhẹ Nhẹ ừ. chứ chưa được mạnh ha Dạ, tại lúc đầu á cũng um, ấn tượng với anh Nhưng mà khi em cũng um, nghĩ chưa Em thấy anh có hút thuốc mà em á, thì đặc biệt là em không thích nam hút thuốc à. dạ bởi vì giống như vậy cái đầu cái cảm xúc em nó bị giảm dần à. mỗi người thì ai cũng có cái tật xấu của mình dạ. à. thì anh đó thì có cái tật đó là anh biết hút thuốc anh cũng biết uống bia uống rượu dạ. rồi tại vì trong cái môi trường làm việc của anh á thì cần phải giao tiếp nhiều dạ. với lại công việc của anh thì đôi khi nó áp lực nên anh đó, anh cũng sử dụng thuốc lá nhiều à. bia rượu thì ít anh cũng cảm ơn cái suy nghĩ của em dạ. thì anh á anh anh sẽ hạn chế lại và anh sẽ bỏ luôn thì như, như vậy trong những cái mối quan hệ giao tiếp á nó sẽ tốt hơn dạ. cảm ơn em nhưng mà nếu như á, mà để đi tới một cái cuộc hẹn hò sau chương trình này thì em nghĩ như thế nào sao thì em cũng uh, mong là anh chọn em <cười> <cười> cảm ơn em bây giờ anh có thể ôm em một cái được không dạ được <cười> tim đập mừng là tim còn đập đập nhiều hơn cảm xúc của em như thế nào nói chung là tại lâu quá lâu quá mới được trai ôm vậy <cười> Rồi à, cảm ơn em dạ. ừ, Em chờ anh chút xíu nha à, Mình mình tự tin về đó, Giống như là cái sự vui vẻ của mình Có thể làm anh ấy thay đổi sao Có thể anh ấy uh, chọn mình Anh chào em Em chào anh Sau không? một ngày thì anh cảm nhận sao ạ? Anh hả? Anh nhận sao về em? Theo như anh nhận xét thì anh thấy em là một người con gái rất là thẳng thắn Có cá tính và em dám chia sẻ những cái quan điểm thật của mình Em không biết là em một người rất là hẳn Em có sao em sẽ nói vậy chứ Nếu mà em nghĩ là cuộc sống cũng ngắn ngủi Mình nên sống thật với bản thân của mình Như lúc nãy em có chia sẻ quan điểm của mình đó Dạ thì nếu như sau này á mà trường hợp mà ba mẹ anh già yếu mà anh với em á sau này nếu như mà mình đến với nhau mình cưới nhau đi đó thì em có đồng ý về làm dâu hay không thật sự thì em vẫn nghĩ là mình sẽ ở riêng nếu mà ba mẹ anh già yếu thì mình có thể dọn về sống chung để chăm sóc hai bác vì thật sự là cha mẹ là người quan trọng không có cha mẹ thì không có mình ngày hôm nay đúng rồi thì chắc chắn một điều rằng á, là anh á, anh sẽ coi ba mẹ ở bên vợ á, là cũng như ba mẹ ruột của anh Tại vì á, cái ơn sinh thành dưỡng dục á, thì cái đó là đạo lý rồi dạ. đó, Thì um, anh cảm ơn em dạ. Anh muốn nắm tay em 
tay anh rất ấm ừ. Em rất thích một bàn tay ấm Thì à, anh cũng chưa biết là cái quyết định của mình như thế nào Anh á, anh sẽ cân nhắc dạ. ừ. Nhưng anh hy vọng dù anh quyết định như thế nào đi nữa thì à, mình có duyên mình gặp nhau mình xem nhau như là bạn ờ, thì nó, nó 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 đã có một cái 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 duyên rất là tốt rồi gặp nhau ở đây tham cùng tham gia chương trình này thì đó là một cái duyên tại vì hàng ngàn người tại sao là em lại gặp anh đúng em anh rất là trân trọng vậy. em rất trân trọng sau khi cụ nói chuyện với lại bạn Vi và bạn Trâm Anh xong thì mình cảm thấy là À, bạn Vi có một cái khoảng cách với mình à, Do là mình thì có cái tật xấu hút thuốc Mà bạn Vi thì bạn không thích điều đó Còn à, bạn Trâm Anh thì mình cảm nhận là cái sự chân thành của bạn Và bạn có cái sự thẳng thắn và có cái lập trường rất là vững Bây giờ mình quyết định sẽ tặng bông này cho bạn Chào hai em Thì à, sau một ngày trải nghiệm Anh cảm thấy rất là vui à, Khi à, được tìm hiểu hai bạn Rất là thú vị Thì à, bây giờ á, anh phải đưa ra quyết định của mình đó, Thì trong hai bạn à, Anh sẽ chọn ra một người để làm bạn Nên bông hồng vàng này Thì anh xin phép tặng cho bạn Vì Em cũng không có ngạc nhiên cho lắm Tại vì em nghĩ khi mà em đọc profile của anh thì em thấy anh với em học cũng khá nhiều à. Nhưng mà khi đi thực tế thì em thấy Như em với anh có khoảng cách sâu Anh với chị thì hiểu rõ hơn Nên em em có thể là em dự đoán trước cái cái bản này phần nào dạ. Không nhưng mà anh đó, anh vẫn cảm ơn Vi ngày hôm nay đã đến đây trải nghiệm cùng anh đó. Dạ. À, và cái sự góp ý của em về cái tật xấu của anh đó, thì cái điều đó là anh, anh rất là cảm ơn anh sẽ cố gắng để mà anh giảm cái tật xấu của mình lại dạ, đúng anh cảm ơn em nha dạ hay không thẳng thắn không à, em cũng uh, chúc nhà hai người là sẽ có một cái kết quả rất là mỹ mãn cảm ơn cảm em, em Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách Nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình Chào em Thì uh, Trong một ngày hôm nay anh với em cũng đã trải qua nhiều hoạt động với nhau anh cảm thấy rất là vui Và em là người mà anh cảm thấy phù hợp nhất với anh Thì anh không biết là em có sẵn sàng đón nhận cái tình cảm của anh hay không Thật sự thì ngày hôm qua lúc mà đọc profile của anh Thì em đã thấy là em và anh có rất nhiều cái điểm chung với Và ngày hôm nay lúc mà gặp anh và chơi những hoạt động ngoài trời cùng nhau Thì em mới chắc chắn là em rất hợp với anh Em cảm thấy là anh có rất nhiều sở hết, rất nhiều điểm quan điểm hoặc là suy nghĩ cũng khá là giống nhau Thì em rất mong là mình sẽ có một cái gì đó tiến triển hơn Em rất vui vì hôm nay ừ. Anh thì cũng có món quà nhỏ tặng em Anh mong rằng à, à, em sẽ luôn ngọt ngào như cái phong sô-cô-la này ừ. Em cảm ơn anh rất nhiều đây em cũng có một món quà nhỏ tặng cho anh thì hôm qua lúc mà em đọc rồi pha thì em thấy là anh là một người rất đọc sách thì em cũng là một người thích đọc sách thì em mong là nó có hữu ích đối với anh anh cảm ơn em cảm ơn anh em có đồng ý làm bạn gái anh không
<cười> trời sao hấp dẫn nghe trời dễ thương quá nhưng mà cũng phải cảm ơn bạn thúy vi rất là nhiều rất là ừ. thẳng thắn mà em nghĩ có bạn ấy cũng là một màu sắc rất là khác so với cả hai bạn còn lại ừ. hơi tiếc với bạn ấy nhưng mà cái câu bạn ấy chào thì em thực sự thấy bạn ấy rất là dễ thương có nghĩa à. là thật sự là vi ơi vi ơi vi hãy tự tự tin lên vi rất là dễ thương rất là duyên dáng rất đáng yêu rất theo với chị tường là vi là một cái người mẫu người vợ mà hiện giờ nhiều người đàn ông đang tìm kiếm đó có thể là đối với Tùng thì là uh, Vi chưa có phù hợp thôi Nhưng mà biết đâu chương trình này phát sóng lên rồi Rất 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 nhiều chàng trai sẽ tìm đến Vi Chúc Vi sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình nha Còn riêng bạn Trâm Anh với bạn Tùng thì trời ơi wow. nóng quá Quá wow. hết Hai bạn trẻ này rất là cuồng nhiệt trong tình yêu đây Và chắc chắn như hai bạn này bên cạnh nhau thì sẽ có những cái uh, À, cuộc hẹn hò sẽ có những câu chuyện tình yêu rất là thú vị và nóng dạ. bỏng Không bao giờ kết thúc được bởi vì hai người đều là những người rất là sôi nổi Và nói chuyện được với nhau ừ. Còn Ngọc Trai hay nãy giờ cũng... <cười> <cười> Chào tạm biệt là vậy <cười> Tại vì đa phần á Em sẽ Tất cả mọi người luôn sẽ nhìn nhận ở tất cả mọi, mọi khía cạnh luôn là à, là gì đẹp á Là chắc là bây giờ từ bây giờ cho tới khoảng chừng tháng hai tháng nó đẹp lắm Nhưng mà tự nhiên cái em em chợt nhớ tới một câu hát Mà là nó khá là ứng với lại đa số những cuộc tình mà nó mới chớm nở ừ. cái bài dĩ vãng nhạc nhòa đó anh lúc đắm đuôi anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm chứ đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phu phàng ừ. tới lúc mà là các bạn gặp sóng gió đi thì lúc đó là các bạn mới tự trả lời cho mình được biết đó là liệu rằng cái sự chọn lựa này là đúng hay không hay đó chỉ là một cái móc son trong cái, 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 cái công cuộc tìm kiếm một cái gia đình của các bạn thôi đây là lời chia sẻ của một thanh niên đã trải qua biết bao nhiêu cuộc tình và đổ vỡ hết toàn bộ Đúng vậy quá, không biết bao nhiêu lần Quý vị nhưng mà tất cả mọi người đến với chương trình yêu là chọn là vì họ đang còn còn thiếu độc Còn độc thân còn đồ đang đồ muốn đồ tìm kiếm đồ những cơ hội cho mình yeah. Vài mối quan hệ bạn bè, yeah. thêm một cái mối quan hệ yêu đương yeah. Như vậy thì nó cũng kết cục cuộc đi đến đâu thì cả hai còn phải cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa Thì mới Đúng giữ rồi. được trong tay hạnh phúc của mình Nhưng tuy nhiên khi mà đến với yêu là chọn họ đã có được rất nhiều cánh cửa mở ra trong cái cuộc đường tìm kiếm những cái tình cảm đến với mình đúng dạ, không dạ đúng rồi bản thân em thì em nghĩ là uh, rất là thú vị khi mà chúng ta có được nhiều cái sự lựa chọn uh, dù là bạn hay là trở thành người yêu thì nó cũng rất 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 là có ích tại vì cảm xúc mà nếu mà mình mình sợ cái này mình sợ cái kia và mình không mở lòng mình ra thì biết khi nào mà người ấy đến cũng thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại và xin được cảm ơn Ngọc Trai cũng như là Yumi đã đưa ra được nhiều góc nhìn rất là đa chiều về cách tiếp cận tình yêu của các bạn trẻ và chúc cho các bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc và đương nhiên có những bạn trẻ nào muốn tìm kiếm cơ hội mới trong tình yêu để có thể thoát khỏi kiếp độc thân thì hãy đến với Lucky Me yêu là chọn và tuần sau vào 20 giờ 30 phút trên kênh HTV7 chúng ta sẽ gặp gỡ chuyến hành trình tiếp theo đến từ sự dẫn dắt của bà Mai Mối Cát Tường chào đón xem câu chuyện tình này sẽ thú vị ra sao và quý vị nhớ nha nếu như bỏ sót tập nào thì quý vị có thể xem lại trên kênh YouTube MCD Media hoặc là cổng thông tin Love TV và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.